वेलकाम टू माई चैनल अध्ययन मैथ हमें कंटिन्यू कर डिस्टिंग अबजेक्टर डिस्ट्रिव्यूशन क्यों होते विभिन्न ग्रुपे से समस्त जिस आलोचना कर ग्रुप सैजगलो क्योंकि गिवेन छो ए डिस्ट्रिव्यूशन नेक्स्ट और दोटो टाइपर आज है जेखने तुम्हार ग्रुप सैजगलो गिवेन थकबेना एवं अथवा को डिस्ट्रिव्यूशन जेखने तुम्हारे को ग्रुप थकबेना समस्त एलिमेंट समस्त एलिमेंट के दीते हैं ए रकम किस केस थकते तो से समस्त प्रब्लेमगुल्लो क्यों करब से नहीं आज के क्लस करब जदि प्रब्लेम टीप्स तुम्हारा जानते चाओ पेन यूज ना करो कम्पिटिव एक्सामे खूब जल्दी कर फिलते परि जेखने टाइम खूब मैटर कर जल्दी पसिबल है तुम बस भलो एटेम नीते पर तो जानते हमें आज के भिडियो अवश्य प्लिज शेष अब्दि देखें और जदि भिडियो भलो लागे तो प्लिज एक लाइक शेयर कर दिव्य सबसक्राइब करो हमार च और पास बेल आईकनि क्लिक करो जाते समस्त नोटिफिकेशनगुल पे जाओ और जरा आज के क्लसटा नतून कर तक के बोले रखबो हमार प्रिभिया भिडियोगो तुम्हारा देखे नीते पर तुम्हारे एर आगे प्रमोटेशन कम्बिनेशन बेसिक जिसगल नहीं आलोचना कर देवा डिस्ट्रिव्यूशन प्रब्लेम ग्रुप सैज गिवें ना हम कि जिसगल नहीं आलोचना कर आज के क्लस बोलिए ग्रुप सैज जो गिवें ना था क्षेत्र में कि करब देखो स्क्रिने तुम्हारा दो टाइप दोटो मैथ देखते दोटो मैथसर ही मैं दोटो टाइपर दोटो मैथस करिए जेनारे एर मध्य ही थे गिवें गिवें ग्रुपर क्षेत्र में डिस्ट्रिव्यूशन प्रब्लेम एर मध्य ही थकते परे ओके तो यो जस्ट देखे अन्सार करा जाए तुम्हार पेनर को दरकार ही पड़े ना जस्ट मैं एक थे दो सेकेंडर मध्य ये अन्सारगलो क्योंकि कर दे जाए तो क्यों करा जाए जानते हमें हमारे क्लसटा अवश्य मन दिए देखो तो फार्स्ट मैथटा कि बला आज है इन हाउ मेनि वेज इलेवेन डिस्टिंग अबजेक्ट कैन वि डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप सार्च दैट इच ग्रुप कन्टेन्स एटलिस थ्री अबजेक्ट ओके तुम्हारा जरा आगे क्लसटा फलो करो तुम्हारा बुझते दोटो प्रब्लेम आगे दिन प्रब्लेम साथ आज के प्रब्लेम डिफारेंसटा कथाय देखो आगे दिन प्रब्लेमगोते क्यों ग्रुप सजटे गिवें देवा छो जे कत एलिमेंट नहीं ग्रुपगुलो गठन करब से देवा छो बाट एखे कि बला आज है जे तीनटे ग्रुप हमार करते जेखने अटलिस तीनटे अबजेक्ट कर कटा थकते परे टोटल से जिन नहीं तो ये प्रब्लेमगुल स्टार्ट करते हैं जे जख दिए एटलिस तीनटे अबजेक्ट तेल सब फार्स्टे कि करते कि करते तीनटे ग्रुप हमें कर नहीं वन टू एंड थ्री रईट एवं एटलिस थ्री अबजेक्ट तेल कम पक्षे जो तीनटे अबजेक्ट थको तेल आगे ही तीनटे अबजेक्ट बसिए दिल एखे देखो देखते तीनटे ग्रुपे हमें तीनटे अबजेक्ट बसिए दिए ओके एब देखो रिमेनिंग अबजेक्ट क्यी था तेल नटा अबजेक्ट हमारे अलरेडी चले गल ए रिमेनिंग अबजेक्ट हलो इलेवेन माइनस नाइन दैट इज टू रईट तेल एबारे कोश्चन भावते हैं जो दुटो अबजेक्ट के ग्रुपे ढोकब ए क्यों ढोकाते तो से ही जिनिस करार्जन एक नेक्स्ट टर्म जानते हैं जेटा के बला है पार्टिसन रईट पार्टिसन अफ टू मानी दुई के कत भाव लिखते परि तो पार्टिसन अफ टू मान हे देखो दुई के अभी दुई ए रकम भाव लेखा जाए जो एक ग्रुपे ढोकब अथवा कि लेखा जाए वन प्लस वन देखो एचड़ा क्यों और को भाव दुई के रिप्रेजेंट करते प्रसेसटा प्रसेसटा के बला है पार्टिसन करा ओके ये एक नतून टर्म तुम्हारे तो अब नेक्स्ट हमें चले दुई रईट दुई और वन प्लस वन दुई के अभी जेको एक ग्रुपे देखो ढुके दीते हाँ एवं दुई के जो एक ग्रुपे ढोकाले देखो हमारे कंडिशन फुलफिल कर एटलिस थ्री अबजेक्ट थक एक ग्रुपे दोटो बेसि थक कोश्चनर सकते एग्री कर जाबा कि करते ये एक प्रसेस हलो आकटा कि प्रसेस है जो दुई के अभी वन प्लस वन को लिखे तेल एक ग्रुपे वन ढोकाल एनदार ग्रुपे वन ढोकाल तेल दोटो ग्रुपे चारटे चारटे कर एक ग्रुपे तीनटे थकल से कोश्चन कंडिशन के होल्ड कर लो ओके क्लियर तेल ए रकम जिस समस्त प्रब्लेमगूते जो ग्रुप सैज गिवें देवा थे ना तुम्हार एटलिस अबजेक्टा देवा थको तेल एटलिस बसिए देवार पर रिमेनिंग अबजेक्टर हमारे फार्ष्ट की करते हैं पार्टिसन करते हैं पार्टिसन करार पर नेक्स्ट हमें कि करबी ग्रुपे ढुकिए देव को ग्रुपे हमें ढोकब ए देखो एखे तीनटे तीनटे आज हमें जो ग्रुपे ढोकाते परि रईट सपोज धरे नहीं फार्ष्ट ग्रुपे दोटो एलिमेंट ढुकिए तेल फार्ष्ट ग्रुपे एक् कत हो गो तीन आ दुए पाँच और पर दोटो तो कि तीन आ तीन रही एबार देखो चिंता पाच य स्ट्राक्चार्ट 
তাহলে আমাদের আগের দিনের কনসেপ্টের মতো হয়ে গেল যে যেখানে টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্ট কত ইলেভেন এবং তাদের গ্রুপের সাইজগুলো কত হয়ে গেছে ফাইভ থ্রি অ্যান্ড থ্রি এবার নেক্সট তোমাকে এখানটায় ভাবতে হবে দেখো প্রবলেমটা কী প্রবলেম আছে আমি আগের দিন বলেছিলাম দেখতে যে ডিভাইডেড প্রবলেম না ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম তাহলে প্রবলেমটা কিন্তু ডিভাইডেড প্রবলেম তাহলে ডিস্ট্রিবিউশনের কেস কোনো আসছে না আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে হচ্ছে না এলিমেন্টগুলোকে জাস্ট ভাগ করে দিলেই হয়ে গেল তাহলে এটার কী সূত্র বলেছিলাম একবার মনে করে নিজেরাই করতে পারবে দেখো যে টোটাল নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল এই নিচের টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা কোথা থেকে আসছে যারা ক্লাসটা প্রথম দেখছো তাদের বারবার করে বলে দিচ্ছি আগের ক্লাসটা দেখে নেবে এই টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা আসছে যে এই যে দুটো গ্রুপে সেম এলিমেন্ট আছে বলে তিন আর তিন দুটো আছে বলে দুটো আছে এবং ডিভাইডেড প্রবলেম হয়ে গেল আমার ডিস্ট্রিবিউশন নয় তাহলে নেক্সট ভাবনাটা ভাবতে হচ্ছে না তাহলে দুটো যখন আমি এই রিমেইনিং দুটো অবজেক্টকে যে কোনো একটা গ্রুপে ঢুকিয়ে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি একটা পেয়ে গেলাম যে একটা গ্রুপে পাঁচ একটা গ্রুপে তিন আর একটা তিন থাকলো হয়ে গেল এবার আরেকটা পসিবিলিটি কি আমাকে তো ম্যাথসের ক্ষেত্রে সমস্ত পসিবলগুলোকে আমাকে ধরতে হবে এই পারমোটেশন কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে যে কোনো চান্স বাদ দেওয়া যাবে না যে কতভাবে হতে পারে তাহলে নেক্সট হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে এই একটা একটা করে আমি এলিমেন্ট যদি কোনো গ্রুপ দুটো গ্রুপে ঢোকাই তাহলে কি হবে তখন কি হবে এখন যে কোনো দুটো গ্রুপে আমি ঢুকিয়ে দিতে পারি এক এক কারণ এখানে সব গ্রুপ সমান আছে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি লাস্ট দুটো গ্রুপে ঢোকাচ্ছি হ্যাঁ তিন তাহলে লাস্ট দুটো গ্রুপে কত হয়ে গেল অবজেক্ট চার চার তাহলে তিন চার চার তাহলে আবার আমি সেটাকে আগের মতো ফর্মুলাতে বসিয়ে দিতে পারি যেখানে টোটাল অবজেক্ট এগারো এবং তার গ্রুপের অবজেক্টগুলো কত নাম্বার করে আছে তিন চার এবং চার তাহলে আমার এটার কী হয়ে যাবে নাম্বার অফ ওয়েস ফ্যাক্টোরিয়াল ইলেভেন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা আবার কোথা থেকে আসছে কারণ এখানে দেখো দু প্লাস দুটো গ্রুপের এলিমেন্ট সংখ্যা কত চার আর চার তো সেক্ষেত্রে এখানে হয়ে গেল এবার দুটো যে আমি রেজাল্ট পেলাম সে দুটো সাম করলেই আমার টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ হয়ে গেল তাহলে যে সমস্ত প্রবলেমগুলোতে তোমার গ্রুপ নাম্বারটা দেওয়া থাকবে না গ্রুপ নাম্বার মানে হচ্ছে গ্রুপের সাইজটা গিভেন দেওয়া থাকবে না সেই সমস্ত প্রবলেম হলে আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে এইভাবে করতে হবে ওকে যাদের বুঝতে পারলে না তারা ভিডিওটা আবার ব্যাক করে দেখে নেবে আর নয়তো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখে নিচ্ছি আইডিয়াটা আরেকবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এটা দুয়ের ক্ষেত্রে হলো নেক্সট আমরা আরেকটা দেখে নিচ্ছি কি বলা আছে দ্য টোটাল নাম্বার অফ ওয়েস ইন হুইচ ফাইভ বলস অফ ডিফারেন্ট কালার ক্যান বি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং টু পারসন সো দ্যাট ইচ পারসন গেটস অ্যাট লিস্ট ওয়ান বল ইজ তাহলে এখানে কি বলেছে দুজন পার্সনের মধ্যে পাঁচটা বলকে আমার ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে যাতে করে অ্যাটলিস্ট একটা করে বল প্রত্যেকে পায় তাহলে আমি কি বললাম এই ধরনের প্রবলেমে আমি ফার্স্ট কি অবজার্ভ করলাম যে এখানে কোনো গ্রুপ সাইজ বলার নেই এবং এটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম ঠিক আছে এই দুটো জিনিস আমার মাথায় রাখতে হলো এবার তাহলে ফার্স্টে আমার কি করতে হবে বলে দিয়েছি অ্যাটলিস্ট ওয়ান বল থাকবে তাহলে ফার্স্টে আমি ওয়ান ওয়ান বসিয়ে নিয়েছি রাইট ওয়ান ওয়ান আমার বসে গেছে তাহলে আমার এবার বার করতে হবে কি রিমেইনিং অবজেক্ট কত তাহলে রিমেইনিং অবজেক্ট কত হয়ে যাচ্ছে থ্রি হয়ে যাচ্ছে এবার থ্রি এর আমার পার্টিশন বার করতে হবে হুম মানে থ্রিকে আমি কতভাবে লিখতে পারি তাহলে থ্রি থ্রি একটা লেখা যায় অথবা কি লেখা যায় ওয়ান প্লাস টু এবার ওয়ান প্লাস টু লেখা যা টু প্লাস ওয়ানও একই ব্যাপার আর একটা আমি কি করতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এইভাবে তিনকে লেখা যায় দেখো এই তিনটে প্রসেস ছাড়া আর কোনোভাবে কিন্তু তুমি তিনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না আর এই প্রসেসটাকে বলা হয় পার্টিশন ওকে এবার একটা জিনিস ফলো করো যে আমরা যখন আগের প্রবলেমটা দেখলাম যে সাপোজ এই যে তিন আমি যখন তিনকে নেব নিয়ে কাজ করব তখন আমি এই ম্যানটা বা এই ম্যানটা যে কোনো একজনের মধ্যে আমি তিনটাকে ঢোকাতে পারলাম হয়ে গেল আমি যদি ওয়ান প্লাস টুও নিয়ে কাজ করি দেন আমি একটা এখানে দিলাম আর একটা এখানে দিলাম হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এই তিনটে ওয়ান নিয়ে কাজ করি তা দেখো আমার কিন্তু মানে দুটো ওয়ান আমি দুটো দুজনকে দিতে পারবো আর একটা ওয়ান আমি কাকে দেব সেটা থেকে যাবে কিন্তু আমি কিছু তো রাখতে পারবো না আমাকে যা আছে সব দিয়ে দিতে হবে তখন সেই ওয়ানটা কাউকে না কাউকে দিতে হবে সেই কেসটা কিন্তু দেখো ওয়ান প্লাস টুয়ের মতো হয়ে যাবে অর্থাৎ পার্টিশনে আমি কোন কেসগুলো কনসিডার করব পার্টিশনে আমি সেই কেসগুলো কনসিডার করব যেখানে আ
এই নাম্বার অফ দ্য পার্সন তাহলে আমি থ্রিকে নিয়েও কাজ করতে পারবো কিন্তু ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না কারণ সেটা নিয়ে করতে গেলে যে একটা এক্সট্রা ওয়ান থেকে যাবে সেই জিনিসটা তখন আবার কিন্তু আমাকে একটু ম্যানের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে বলে নিতে পারি যে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানটা বাদ রাইট তাহলে আমাকে কী কী নিয়ে ভাবতে হবে ওয়ান প্লাস টু অ্যান্ড থ্রিকে নিয়ে ভাবতে হবে তাহলে এবার কী আমি করতে পারি জিনিসটা তাহলে ফার্স্টে ধরো ওয়ান প্লাস টুকে নিয়ে আমি করবো তাহলে ধরো এই ওয়ানটাকে আমি ইয়েলো যে পিপলটা আছে সেই পিপলকে দিয়ে দিলাম আর টুটা আমি হচ্ছে রেডকে দিয়ে দিলাম তখন কি হয়ে যাবে গ্রুপটা তখন একজনের কাছে কত হয়ে যাবে একজনের কাছে দুটো অবজেক্ট হয়ে দুটো বল হয়ে যাবে আরেকজনের কাছে তিনটে বল হয়ে যাবে তাহলে আবার দেখো পুরো প্রবলেমটা আমাদের আগের মেথডের মতো হয়ে গেল যেখানে টোটাল অবজেক্ট ফাইভ এবং একজনের কাছে আছে দুটো একজনের কাছে আছে তিনটে তাহলে আমার এটা জানা জিনিস চলে এলো তাহলে এইটা করতে গিয়ে আমাকে কি কোন জিনিসটা ধ্যান দিতে হবে এটা কি প্রবলেম কি প্রবলেম এটা ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম হলে আমরা কি রেখেছিলাম আগের দিনে কী থিওরম আছে নাম্বার অফ পিপলের ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে একটা গুণ হয়ে যাবে ব্যাস বাকি তার কিছুই না বাকি ডিভাইডেড প্রবলেম যেরকম হয় তাহলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে এটা দেখো নিজেরাই করতে পারবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালটা নিচে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে একটা গ্রুপে আচ্ছা এখানে ফার্স্ট কেসটা দেখো এই এই কেসটা প্রথমে দেখো যে একটা গ্রুপে দুটো এলিমেন্ট আছে একটা গ্রুপে তিনটে এলিমেন্ট আছে সেই জন্য আর যেহেতু দুজন পিপল আছে তাহলে দুজন পিপলের মধ্যে আমি যখন একটা মানে দুটো প্যাকেট দুজনকে দেব ডিস্ট্রিবিউট করব সেটা আমি কতভাবে দিতে পারি ফ্যাক্টোরিয়াল টুভাবে আমি দিতে পারি সেই জন্য এই টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা হয়েছে ওকে হয়ে গেল এটা নেক্সট আমার কি পড়ে রয়েছে এবার তিনকে কনসিডার করতে হবে মানে আমি এই তিনটে অবজেক্ট যে কোনো একজন মানুষকে দিয়ে দিলাম হুম সে আমার ধরো ক্লোজ ফ্রেন্ড সেই জন্য আমি তিনজন তিনটে অবজেক্ট আমি তাকে দিয়ে দিচ্ছি ধরে নিলাম আমি রেডকে তিনটে অবজেক্ট দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে কি হবে ইয়েলোর সাথে জিরো যোগ হলো কারণ ইয়েলোকে আমি কিছুই দিলাম না আর রেডকে আমি তিনটে অবজেক্ট দিয়ে দিলাম তাহলে ইয়েলোর কত নাম্বার হয়ে গেল ওয়ান আর রেডের হয়ে গেল ফোর টোটাল অবজেক্ট ফাইভ তাহলে এটা আবার দেখো আমাদের আগের মতো প্রসেসে চলে এসছে আগে যেরকম আমরা ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেমে করছিলাম এবং দেখো এই তাহলে কি হয়ে গেল ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইয়েলোর অবজেক্ট সংখ্যা ওয়ান আর রেডের হচ্ছে ফোর সেই জন্য ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আর টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা কোথা থেকে এলো যেহেতু আমি প্যাকেটটা ডিস্ট্রিবিউট করছি দুজনের মধ্যে তাহলে দুজনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হতে পারে মানে আমি ইয়েলোকে থ্রি দিতে পারি রেডকে জিরো কিছুই দেবো না সেরকমও হতে পারে তাহলে সেই কেসের জন্য একটা চলে এলো টু ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে নাম্বার অফ দ্য ওয়েজ কি হবে দুটো কেসের সামটাই আমার নাম্বার অফ দ্য ওয়েজ হবে তাহলে এই সামটা করতে কিন্তু ভুল করবে না তাহলে দুটো সাম করে কি হবে সেটাই হচ্ছে অঙ্কটার অ্যান্সার তাহলে দেখো এই ধরনের প্রবলেমগুলো কোনো রকমেই করতে হচ্ছে না তো নেক্সট আমরা অঙ্কটা দেখে নেব এখানে আরেকটা টাইপের ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম হয়ে থাকে হয় ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম আরেক রকমের যেখানে ডিস্ট্রিবিউটিং এম ডিফারেন্ট থিংস ইন্টু এন পিপল তো এই অঙ্কগুলো পেন টাচ না করে করা যেতে পারে তো কিভাবে করতে পারবো খুব জলদি সেটা আমরা দেখে নেব দেখো এই তিন রকমের যে ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম আমি দেখালাম এই প্রবলেমগুলোকে এই তিনটের মতনই হয় এবার ধরো একটু ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ হতে পারে ওকে তো এই কনসেপ্টটা যদি একবার ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমাদের এই ধরনের প্রবলেমে কোনো প্রবলেমই হবে না জাস্ট দেখবে আর মাউস ক্লিক করবে তাহলে এবার আমরা দেখে নেব যে এগুলোর অ্যান্সার কি হয় দেখো এখানে অ্যান্সারটা আমি দিয়ে দিয়েছি কারণ হচ্ছে মানে মুখে মুখে এগুলো করা যায় রাইট প্রসিডিওরটা চলো দেখে নিই কি বলেছে ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ এইট ডিস্টিং টয়েস গো টু ফাইভ চিলড্রেন দেখো আমি এখানে খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যার জন্য আমি বিভিন্ন রকম অবজেক্ট কালারফুল জিনিস দিয়ে করতে চেয়েছি যে ফার্স্ট যখন তোমরা করছো থিঙ্কিংটা খুব ক্লিয়ার হওয়া দরকার সেই জন্যই আমি এইভাবে তোমাদের সুবিধার জন্য এইভাবে করার চেষ্টা করেছি তাহলে এখানে বলেছে এইট ডিস্টিং টয়েস আমি ধরে নিয়েছি এরকম এইট ডিস্টিং গাড়ি যে টয়েস এবার ধরো তোমার সামনে পাঁচজন বাচ্চা রয়েছে হ্যাঁ পাঁচজন বাচ্চাকে বলা হয়েছে যে তোমার টয়েসগুলো দিতে হবে তুমি ফার্স্ট টয়েসটা তুললে হুম ফার্স্ট টয়েস কে নিবি তখন কিন্তু পাঁচটা বাচ্চাই তোমার হাত তুলবে তাহলে তুমি ফার্স্ট টয়েসটা কতভাবে দিতে পারো পাঁচটা বাচ্চা ডিফারেন্ট
পাঁচটার যে কোনো একজনকে আমি দিতে পারি তাহলে কতভাবে আমি দিতে পারি পাঁচভাবে আমি দিতে পারলাম রাইট তাহলে একটা অবজেক্ট আমার চলে গেল ধরো ফার্স্ট অবজেক্ট চলে গেল নেক্সট আমি রেডকে দেব হুম রেডকে যখন আমি আবার বলছি কে নিবি বা কিছু বলছি তখন কিন্তু আমি পাঁচভাবেই দিতে পারি কেন পাঁচভাবে দিতে পারি কারণ ধরো একটা বাচ্চাকে তুমি যদি একটা অবজেক্ট দিয়ে দেওয়ার পরে এটা তো নয় যে সে আর হাত তুলবে না কারণ এখানে এই ব্যাচটায় কোনো কন্ডিশান নেই যে তুই একটা নিলে আরেকটা নিতে পারবি না এই ধরনের আমি কিছু বলে দিইনি তাহলে তো পাঁচজন বাচ্চাই হাত তুলবে তাহলে সেকেন্ড অবজেক্টটাও কিন্তু আমি পাঁচজনকেই দিতে পারি তাহলে ফার্স্ট অবজেক্টটা আমি রেডকে যদি দিয়েও দিই ধরে নিলাম যে ফার্স্ট এই গাড়িটা আমি রেডকে দিয়েছি কিন্তু সেকেন্ড যখন রেড আবার একটা গাড়ি তুলেছি তখনও তো রেড হাত তুলবে যে হ্যাঁ ম্যাম আমাকে দিন তাহলে সেই রেডও পেতে পারে আর বাকিরা তো পেতেই পারে তার কারণ তারা কিছু পায়নি তাহলে সেকেন্ড অফ সেকেন্ড গাড়িটাও আমি কতভাবে দিতে পাচ্ছি পাঁচভাবে দিতে পাচ্ছি দেখো এটা কিন্তু পরমোটেশনের আরেকটা তোমার থিওরমের সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে জিনিসটা কিন্তু এখানে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করতে হবে সেটা পরে বলছি তাহলে এরকম করে দেখো আটটা টয়জই আমি কতভাবে দিতে পারছি আটটা টয়জই কিন্তু আমি পাঁচভাবে দিতে পারছি কেন কারণ এখানে কোনো কন্ডিশান বলে দেওয়া নাই যে তুই দুটো পেয়েছিস বা তুই পাঁচটা পেয়েছিস তাহলে তুই আর পাবি না এই জিনিসটা আমি বলে দিইনি হ্যাঁ তাহলে যে যটা ইচ্ছা পেতে পারে সেখান থেকে আমার মাথায় রাখতে হবে এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে যে সবগুলো টয়জও কিন্তু একটা বাচ্চাই পেয়ে গেল এই কেসটাও হতে পারে কারণ আমার কন্ডিশান বলে দেওয়া নাই মানেই যে সব অবজেক্ট একজন পেয়ে গেল আমি ছুঁড়ে দিলাম কে করালো ধরো একজনই খুব ফার্স্ট হেভি খুব ফার্স্টে দৌড়ায় খুব সে খুব চালাক সে সামনে ছিল সব সে সব একা পেয়ে গেছে এরকম পসিবল হতে পারে তাহলে যখন কোনো কন্ডিশান বলা থাকবে না ঠিক আছে এবং এই ধরনের প্রবলেমে ফার্স্ট তুমি দেখবে এম থিংস দেখো এখানে আটটা ডিস্টিং টয়েস হচ্ছে এম থিংস আর ফাইভ চিলড্রেন ফাইভ চিলড্রেনটা কিন্তু ডিস্টিং ঠিক আছে এবার টয়েস ডিফারেন্টই হয় টয়েস এ সিমিলারের এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে বাচ্চাগুলো ডিফারেন্ট হয় তাহলে ডিফারেন্ট এনখানা পিপল আর যদি কিছু থিংস থাকে সেটা যখন ডিস্ট্রিবিউট করব তখন কোনো কন্ডিশান বলা থাকবে না তখন কি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু এরকম করে কত অবধি চলছে আপ টু আটটা অবধি চলছে কারণ আটটা অবজেক্ট আছে আমার তাহলে প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য পাঁচটা করে অপশান তাহলে কত হয়ে গেল ফাইভ টু দি পাওয়ার এইট ওকে দেখো এটা আমি বোঝানোর জন্য এতটা ভেঙে বললাম কিন্তু তোমাদের তো এটা জলদি করতে হবে তাহলে জলদি করতে হলে তোমাদের কি মাথায় রাখতে হবে যে নাম্বার অফ পিপল যেটা থাকবে সেটা ফিক্সড সেই এলিমেন্টটাকে আমি ফিক্স হতে পারি ঠিক আছে পাঁচটা বাচ্চা কিন্তু ফিক্সড আমি টয়েসটা কিন্তু তাদেরকে দেব হ্যাঁ বাচ্চাগুলো কে টয়েস নেবে না টয়েস নেবে বাচ্চাগুলো তাহলে বাচ্চাগুলো ফিক্সড পিপল সবসময় মনে রাখতে হবে পিপল হচ্ছে ফিক্সড এবং পিপল ডিস্টিং হয় আর টয়েস হচ্ছে আমি দিচ্ছি তাহলে এটাকে মনে রাখতে হবে যে ফিক্সটা নিচে থাকবে মানে পাঁচ যেমনি ফিক্সড তাহলে আর ওপরে যেটা এইট সেটাকে আমি নাম দিলাম সাপোজ ভ্যারিয়েবল তাহলে ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে ওপরে চলে যাবে ঠিক আছে এবার ধরো প্রবলেমগুলো অনেক সময় ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে থাকবে যে তুমি এটা কখনোই ভাবতে পারবে না যে আট ফার্স্টে আছে বলে ওপরে আট আর পাঁচ নিচে আছে পরে আছে বলে ফাইভটা লাস্টে হয়ে যাবে নিচে হয়ে যাবে সেইভাবে কিন্তু করা যাবে না তোমাকে এখানে প্রবলেমটা ভালো করে দেখতে হবে যে আমার কোনটা পিপল এবং কোনটা থিংস এটাই হচ্ছে এই প্রবলেমের একটা ভালো বোঝার জিনিস যে ফিক্স টু দি পাওয়ার ভ্যারিয়েবল তাহলে এখান থেকে আমি একটা ফর্মুলা রিয়াক করতে পারি যে যে ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেমে এটা কিন্তু গ্রুপ নেই তাহলে গ্রুপের অঙ্ক নয় এটা এটা হচ্ছে সমস্ত অবজেক্ট কিছু মানুষের মধ্যে ডিভাইড করে দেবো হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো তাহলে এম পিপল আর যদি এম থিংস এরকম যদি দুটো মাত্র ডিজিট দেখতে পাও যে কোনো প্রবলেমে হচ্ছে পুরো অঙ্কটা পড়ার সেরকম দরকার নেই চাইলে তুমি পুরো অঙ্কটা না পড়েও করতে পারো যখন খুব বেশি প্র্যাকটিস করবে যে এম পিপল এম ডিস্টিং টয়েস লেখা আছে অ্যান্ড ফাইভ চিলড্রেন আছে তাহলে তোমার ফর্মুলা কী হবে ফিক্স টু দি পাওয়ার ভ্যারিয়েবল বা আর একটা কীভাবে বলতে পারি যে এম ডিস্টিং থিংস এন পিপল তাহলে এন পিপল মানে হচ্ছে সে ফিক্স তাহলে এন নিচে এম ওপরে তাহলে এই প্রবলেমটা কিন্তু উইদাউট কন্ডিশান বা আমি কি বললাম আরেকটাভাবে ভাবতে পারো অল টু ওয়ান ঠিক আছে এই থিঙ্কিংটা কিন্তু রাখতে হবে যে আমার কোনো কন্ডিশান দেওয়া নাই বলে আমি কিন্তু সমস্ত জিনিস একজনকে দিতে পারি ঠিক আছে এটা কিন্তু তুমি রিয়েলে ভেবো না যে সমস্ত জিনিস একজনকে দেব না পার্সোয়ালিটি হয়ে যাবে এই ভাবেন না যে আমি সমস্ত জিনিস একজনকে দিতে পারি আমার কাছে কোনো কন্ডিশান দেওয়া নেই ওকে তাহলে যখন এই প্রবলেমটা কোনো কন্ডিশান দেওয়া নাই করছি তাহলে নেক্সট প্রশ্ন কি এ
ক্লিয়ার আশা করি এই প্রবলেমটা প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্গ এবং খুব ছোট্ট অনেকে এটার মানে মিস করে যায় অনেকে সি দিয়ে বা পি দিয়ে কী দিয়ে ভাববো খুঁজে পারে না কারণ ঠিক আছে এখানে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে ফর্মুলাটা দেখো অনেকটা কিন্তু কাছাকাছি দেখতে এন টু দি পাওয়ার আর কিন্তু পারমোটেশানের যে এন টু দি পাওয়ার আর যে আমরা থিওরামটা করেছি কিন্তু দেখো ওটার সাথে কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে ওখানে কি ছিল আর টাইমস রিপিট ছিল সুতরাং দেখো ফর্মুলাগুলো সবাইকে আমি বলবো একটা জায়গায় খাতায় নোট করে নেবে ঠিক আছে বিভিন্ন টাইপের ফর্মুলা তার অ্যাপ্লিকেশান পরীক্ষার সময় কিন্তু গুলিয়ে যেতে পারে তো সেটার সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশান যত যখন করবে জিনিসটা কিন্তু যেন ক্লিয়ার হয়ে থাকে এবং এখানে যখন আমি ফর্মুলাটা করছি এন টু দি পাওয়ার এম তাহলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চলে আসবে যে আমি এরকম একটা প্রবলেম করেছি এরকম একটা থিঙ্কিং আমি করেছি যে পাঁচ ভাবে পাঁচ ভাবে তাহলে এর সাথে ডিফারেন্স কী আজকে যখন আমি এটা করাচ্ছি নিশ্চয়ই কিছু ডিফারেন্স আছে তাহলে সেই ডিফারেন্সটা আমাদের দেখতে হবে আর সেই ডিফারেন্সটা যদি তুমি খুঁজতে যাও তখনই তোমার জিনিসটা কিন্তু আরেকটু ভালো করে রিভাইজ হয়ে যাবে যে দুটোর ভাবনার তফাতটা কোথাও ওখানে কিন্তু আট টাইমস রিপিট ছিল আর এটাতে কি আছে যে আমি দিতে পারছি এত ভাবে আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি যেখানে কিন্তু অল থিংস ক্যান বি গোস টু ওয়ান ওকে নেক্সট চলে আসছে কন্ডিশন থাকলে আমরা কি করব নেক্সট প্রবলেম কি বলেছে ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ ফাইভ ডিফারেন্ট প্রাইজেস ক্যান বি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং সিক্স পিপল সো দ্যাট এভরি পার্সেন রিসিভস অ্যাট মোস্ট ফোর প্রাইজেস তাহলে কন্ডিশন এখানে কোনটা তোমরা সবাই বলতে পারবে কন্ডিশন কোনটা না রিসিভস অ্যাট মোস্ট ফোর অবজেক্ট ফোর প্রাইজেস বলে দিয়েছে দেখো এটাকে তোমরা ভাবো সাপোজ আমি একজন এক্সামিনার আমার কাছে ছজন স্টুডেন্ট আছে এবং ছজন স্টুডেন্টই প্রচণ্ড ভালো রাইট তো আমি এক্সামটা না নিয়ে আমার কাছে ধরো পাঁচটা প্রাইজ আছে যে যে এরকম পাঁচটা সাবজেক্টের আমি এক্সাম নিচ্ছি যে পাঁচটা সাবজেক্টে যে হায়েস্ট পাবে তাকে আমি পাঁচটা প্রাইজ দেব হুম এবার ধরো ফার্স্ট সাবজেক্টে একজন হাইস্ট পেলো তার মানে তো এই নয় যে সে নেক্সট সাবজেক্টে হাইস্ট পেতে পারে না সে পেতেই পারে আবার কে পাবে এক্স্যাক্ট আমি জানি না কারণ এখানে ছজনই ভালো স্টুডেন্ট তাহলে প্রত্যেকেই পেতে পারে তাহলে একটা প্রাইজ আমি যখন জানি না রেজাল্টটা কি হবে আমাকে পসিবল কেসগুলো ভাবতে হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট প্রাইজটা আমি মনে মনে ভাবছি এটা কে পেতে পারে তাহলে এরকম হলে কিন্তু আমার ছজনই অপশান আসবে কারণ ছজনই ভালো পড়াশোনায় আমি সিঙ্গেল একজনকে ধরতে পারি না তাহলে প্রত্যেকেই যখন ভালো তাহলে আমার ফার্স্ট প্রাইজটা দেওয়ার অপশান কতভাবে হচ্ছে ছয়ভাবে হচ্ছে রাইট নেক্সট প্রাইজটা আমি ভাবছি যে সাপোজ ধরো বেঙ্গলির প্রাইজটা এরকম ছ হবে এবং ম্যাথসের প্রাইজ সবাই সব সাবজেক্টে ভালো সায়েন্স আর্টস এরকম কোনো ব্যাপার নেই তাহলে নেক্সট প্রাইজটা আমি কতভাবে নিতে পারি সেটাও আমি ছভাবে দিতে পারি ওকে তাহলে এরকম করে যেরকম আগের প্রবলেমটা আমরা ভাবলাম তাহলে এইভাবে কিভাবে হতে পারে তাহলে সিক্স টু দি পাওয়ার কত হয়ে যাবে পাঁচটা প্রাইজ থাকলে সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হয়ে যাবে ক্লিয়ার তাহলে যদি আমার এই কন্ডিশনটা না থাকতো রিসিভ অ্যাটমোস্ট এই কন্ডিশনটা সাপোজ যে নেই রাইট এই সো দ্যাট থেকে যদি না থাকতো দেন আমার প্রবলেমটা কী হয়ে যেত সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভের মিলে যেত রাইট যেখানে সিক্স পিপল পিপল মিস ফিক্সড অ্যান্ড ফাইভ মিস ভ্যারিয়েবল হয়ে যেত তাহলে আমার এখানে প্রবলেমটা শেষ হয়ে যেত কিন্তু এখানে একটা নেক্সট কি বলে দিয়েছে যে সো দ্যাট এভরি পার্সেন রিসিভস অ্যাট মোস্ট ফোর প্রাইজেস মানে কি দেখবে দেখো অনেক কম্পিটিশান এটা বলে দেয় যে মানে সব প্রাইজ যদি একজন নিয়ে চলে যায় এটা কিন্তু অনেকে খারাপ লাগে তাই বলে দিল যে হ্যাঁ যে তুই চারটে অবধি প্রাইজ পেতে পারবি যে ফিফথ প্রাইজে যদি দেখলাম যে ওই পাচ্ছে ওই হাইস্ট পেলে একজন পার্সনই সবগুলোতে হাইস্ট পাচ্ছে দেন আমি বললাম যে তখন সেকেন্ড হাইস্টকে আমরা প্রাইজ দেব চার পাঁচটা প্রাইজ আমরা একজনকে দেব না আমরা চারটে দিলাম দিলাম কিন্তু একটা প্রাইজ নেক্সট জনকে দেব তাহলে একটা সবাই একটা উৎসাহ পায় এটা তোমার একটা রিয়েল থিঙ্কিং আমি তোদের ভাবাচ্ছি তাই এরকম একটা কেস দেওয়া রয়েছে এবার বলো রিসিভস অ্যাট মোস্ট ফোর প্রাইজেস তাহলে সবচেয়ে বেশি চারটে প্রাইজ পেতে পারে ঠিক আছে এটা আমার কন্ডিশান কিন্তু আমরা এই প্রবলেমটা এর আগে সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভে কী দেখছিলাম যে পাঁচটা প্রাইজই একজন পেয়ে গেল রাইট এই পাঁচটা প্রাইজই একজন পাঁচ পেতে পারে এরকম আমরা কটা কেস দেখতে পাচ্ছি নিজেরা ভাবার চেষ্টা করো যে পাঁচটা প্রাইজ আমি বলতে পারি ইয়েলো পেয়েছে পাঁচটা ইয়েলো ভালো স্টুডেন্ট ইয়েলো সব কটা প্রাইজ পেয়েছে হতে পারে এও পেতে পারে তেমনি এও পেতে পারে এও পেতে পারে ওকে তাহলে এই ছজনই পেতে পারে তার মানে এই যে সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আমি কেস ধরেছি তার মানে সেখানে কিন্তু আমার পসিবল সমস্ত কেসের মধ্যে এরকম কেস রয়েছে যে ছজন হচ্ছে পাঁচটা প্রাইজ পেয়েছে
যে এর এই সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভের একটা যে কেস আছে যেখানে ইয়েলো সাপোজ ধরো ইয়েলো পার্টিকুলার আমি ইয়েলো ধরে নিচ্ছি যে ইয়েলো পাঁচটা প্রাইস পেয়েছি আমার সেই কেসটা বাদ যাবে তাহলে বাদ গেল এর মধ্যে আরেকটা কেস আছে যেখানে সি গ্রিন এ পেয়েছে পাঁচটা প্রাইস সেই কেসটাও আমাকে বাদ দিতে হবে দাঁড়াও ক্লিয়ার করে লিখছি এই দেখো এই ভাবনাটা কিন্তু খুব স্পষ্ট থাকা দরকার তাহলে সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ থেকে ফার্স্ট কেস বাদ দিলাম যেখানে আমার ইয়েলো পেয়েছে পাঁচটা প্রাইস আরেকবার নেক্সট আমি যেখানে বাদ দিলাম যে এ পেয়েছে পাঁচটা প্রাইস সেই কেসটা বাদ দিলাম তার মানে এও পেয়েছে পাঁচটা সেরকম একটা কেস আছে সেটাও বাদ দেবো সিমিলারলি এই তিনজন ঠিক আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে ছজনই পাঁচটা করে প্রাইস পেয়েছে এরকম একটা কেস এই সিক্স টু দি পার ফাইভের মধ্যে আছে কেন কি এইটুকু প্রবলেমটা যদি এই কন্ডিশন না থাকতো আমি বারবার বলছি যে সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ যে অ্যান্সারটা হতো সেখানে কিন্তু আমরা ধরছিলাম কি অল ইন ওয়ান যে সবগুলো একজনের কাছে যেতে পারে আর সেই একজনটা এখানে যেহেতু ছজন আছে তাহলে ছয় রকমে হতে পারে যে সব প্রাইস একজন পাচ্ছে এটা কতভাবে হতে পারে ছয়ভাবে হতে পারে কারণ ছটা পিপল ডিফারেন্ট আছে ওকে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে সেই কেসটাই আমার একমাত্র কিন্তু বাদ যাচ্ছে আর সেটা কতভাবে হতে পারে ছয়ভাবে হতে পারে তাহলে আমি এটাকে কী লিখতে পারি সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস কত হবে সিক্স যজন পিপল আছে ততই হতে পারে তার থেকে তো আমার বেশি আর কেউ পাচ্ছে না যে এই কেসটার মধ্যে আমার ছটা এরকম কেস আছে যেখানে কিন্তু অ্যাট মোস্ট ফোর প্রাইস দ্যাট ইজ ফাইভ প্রাইস মানে সব প্রাইসগুলো পেয়েছে একজন সেই একজন কতজন আছে কয় রকমে আমি সেই একজনকে নিতে পারি ছয়ভাবে নিতে পারি কারণ ছটাই পিপল আছে তাহলে বুঝতে পারলে আশা করি তাহলে এটার অ্যান্সার কি হয়ে যাবে সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস সিক্স দেখো এটা তো তোমাদের কিন্তু পেনের কোনো প্রয়োজন হলো না জাস্ট প্রবলেমটা পড়ে আমরা করে দিতে পারছি তাহলে এটাকে ফর্মুলার আকারে লিখলে আমি কিভাবে লিখতে পারি যে এম থিংস এন্ড পিপল এখানে আরেকটা কি ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস যে কন্ডিশান আছে মানে নান টু অল যে সবগুলোই আমি একজনকে দিয়ে দিচ্ছি এরকম কোনো কেস নেই অ্যাট মোস্ট ফোর প্রাইজেস বলা আছে যে একটা প্রাইজ কিন্তু থাকছে সেখানে যে যে বাকি যারা চারটে পেয়েছে আমি তাকে দিচ্ছি না ওরকম আমি একটা কে পাচ্ছি সেই একটা কেস ছজনের মধ্যে কয়ভাবে হতে পারে ছয়ভাবে হতে পারে বলে এই এনটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এনটা কি বার বলছি পিপল নাম্বার রাইট তাহলে পিপল নাম্বারটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে ওকে গাইস ক্লিয়ার আশা করি যে পিপল টু দি পাওয়ার ভ্যারিয়েবল মাইনাস পিপল এটা একবার বুঝে গেলে এই ধরনের প্রবলেম দেখো প্রবলেমটা তো এমন কিছু বড় কিছু নয় প্রবলেমটা জাস্ট খুবই ছোট শর্ট খালি ভাবনাটা ঠিকঠাক থাকলেই হয়ে যাবে এবং এই ওয়েজগুলো জানা না থাকলে এগুলো একটু ভাবতে পরীক্ষার হলে বসে ভাবা যায় না সুতরাং এগুলো যত বেশি রিভাইজ করবে তত তোমাদেরই প্রফিট হবে তো মানে আমি এক একটা থিওরম ওয়াইজ এক্সাম্পল দিয়ে এই কারণেই বারবার বোঝা বলছি যে যাতে তোমাদের ভাবনাটা তোমাদের এই প্রবলেমে ক্লিয়ার থাকে এবং একটা জিনিস একবার ভালো করে বুঝে গেলে নেক্সট প্রবলেম কিন্তু খুব ইজিলি অ্যাপ্লাই করা যায় তো যারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে জয়েন্ট দিচ্ছ তারা তো তাদের তো অবশ্যই বলবো যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে আমার ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে যদি তোমাদের সত্যি লাভ হয় তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে নিও যে এই চ্যাপ্টার যদি কোনো কনফিউশন থাকে দেখো প্রত্যেকটা জিনিস আমি এইভাবেই বুঝিয়েছি এবং নেক্সটও আমি সমস্ত ভিডিওতে এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব যাহলে পারমোটেশন কম্বিনেশনের সম্পর্কে তোমাদের কোনো স্টুডেন্টের কোনো রকম কনফিউশন থাকবে না বা যারা এই চ্যাপ্টারটা সবে স্টার্ট করছো ইলেভেন টুয়েলভের জন্য তাদের জন্য তো অবশ্যই দরকার তাদেরকে আমি বলবো আমার সমস্ত ভিডিওগুলো প্রথম থেকে দেখো তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে সুবিধা হবে কোনো রকম কনফিউশন থাকবে না হুম ওকে সবাই ভালো থেকো আর যদি বারবার বলছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব